President. Bauropean ingejoits ደሞክራሲን <laughs> ተፎካካሪያቸው የአሌ ጎጎሳ ባሊ ሆኖት ራይላ ኦዴንጋ አልተሸነፉም ብለው ደጋፊዎቻቸውን ጠርተው ቃለ መሐላ ፈጽሙ ፈሉ ካለፈው ልምድ እንደታየው ደጋፊዎቹ እየተቃረኑ ወደ ግድያና መጣቃቃት ይተላለፋሉ አሁንም ወደዚያ ወርምጃ ይዳረሳሉ ተብሎ ተሰግቷል ይህ ሁሉ ሆኖ ግን ኬንያውያን በተሻለ ኢኮኖሚና አስተዳደር ስርዓት ላይ መሆናቸው ይነገርላቸዋል ኬንያ ዛሬ በደረሰችበት ደረጃ እንደተደረሰና አፍሪካን ሲያማቅቃት በኖረው ወታደሮ ያገዛዝ እንዳትታነቅ የታደጋት ያሁኑ ፕሬዝዳንት ኡህሩ ኬንያታ አባት ጆሞ ኬንያታ ነው የተባለ በኬንያውያን ዘንድ በጅጉ ይሞገሳል ጆሞ ኬንያታ እንደሌሎቹ የሀገራቸውን ስጋ ግጠው ደሟን መጠው ፍዳ እንዳሳዩት አፍሪካ ሀገሮች ሳይሆን ለኬንያ ህዝብ ብርሃን ለመፈንጠቅ የተላከመሪ ነው ይላሉ አብዛኞቹ ኬንያውያን እስከዛሬ ድረስ ይመሰከሩለታል የሀገሩ አብዛኛው የኬንያ ህዝብ እንደዚያ የሚያምንና የሚያስብ ከሆነ ሌላውማ ምን ያገባዋል አፍሪካ ከቂ ገዢዎች የባርነት አገዛዝ ለመላቀቅ ብዙ ጣፍታለች አዝቦቿ ተሰቃይተዋል የሚያሳዝነው አፍሪካውያን ከቂ ገዢዎች ነጻ ወጡ ተብሎ የራሳቸው ዜጎች የመሪነቱን ስልጣን ሲይዙ ራሃብ እንዳስገበገበው ጅብ እየበሉ ደማቸውን እየጠጡ ተጫውቷቸው ቦካሳ ኢዲያሚን ሲሲሲኮ ሳሙኤልዶ ጋዳፊ መንግስቱ የመሳሰሉት የአፍሪካ መሪዎች በህዝባቸው ዘንድ ብቻ ሳይሆን በአለም ዘንድ አፍሪካን ጣረሞት አድርገው አሳይተዋታል ነገር ግን ሁሉም የአፍሪካ መሪዎች በነውርና በነፍስ ገዳይነት ወንጀል ራሳቸውን አልዘፈቁም ለህዝባቸው ብልጽግና ለሀገራቸው ድገት በመሰላቸው መንገድ በቀንነት ልባቸውንና ዕውቀታቸውን የሰጡ መሪዎች ነበሩት እንደ ሴንጎር እንደ ጁሊየስ ኔሬሬና የዛሬው ጉዳያችን የሆነው ጆሞ ኬንያታ ጭምር በመልካም ስማቸው የሚታወሱ ናቸው ጆሞ ኬንያታ ኬንያ ከእንግሊዝ ቅይ ተገዢነት ነጻ ከወጣች በኋላ የመጀመሪያው መሪው ዓለም ሆነ በቅቷል ኬንያ ለ16 አመታት ምርቶ በ90 አመት እድሜው አከባቢ በተፈጠሩ ሀመም አረፈ ለአፍሪካ መሪዎች ብርቅ ለሆነው የክብር ቀብርም ጆሞ ኬንያታ የታደለ ሆኗል እግርጥሏችሁ ወደ ኬንያ ከሄዳችሁ የጆሞ ኬንያታ ስም የማይነበብበት ወይም የማይጠራበት ቦታ የለም እንደ ብላችሁ ስለትጠይቁ ትችላላችሁ ከና ከአይሮፕላን ስትወርዱ የጆሞ ኬንያታ ስም አይሮፕላን ማረፊያው ላይ ይቀበላችኋል በናይሮቢና በሌሎች ከተሞች ስትዘልቁ በየመንገዱ በየሆስፒታሉ በየትምርት ቤቱ የጆሞ ኬንያታን ስም ታገኙታላችሁ በከፍተኛው ፍርድ ቤት ፍት ለፊት ጨምሮ በተለያዩ አደባባዮች ሐውልት ተቀርጾለታል ከገ መንግስቱ ሲሻሻል የጀግኖች ቀን በሚል ተለወጠ እንጂ ከ30 አመታት በላይ ጥቅምት ዘጠይ ቀን የኬንያታ የመታሰቢያ ቀን እንዲሆን ተወስኖ ነበር አዲሱ የኬንያ ሀገ መንግስት በሳንቲሞች ላይ የሰው ምስል እንዳይደረግ ስለወሰነ ወደፊት ይቀር ይሆናል እንጂ ስካሁን በኬንያ ወረቀት ገንዘቦችና ሳንቲሞች ላይ የጆሞ ኬንያታ ምስል ሞልቶ የተተረፈረፈ ነው
ኬንያውያን ነዚሁን ሁሉ መታሰቢያዎች ለጆሞ ኬንያታ ያሰየሙለት ከሞተ በኋላ ነው የኬንያ ዜጎች እንደሚሉት ጆሞ ኬንያታ ይሄን ሁሉ መታሰቢያ ሊደረግለት የሚገባው ሰው ነው ምክንያቱም ያቺን ሀገር ከባርነት ጨለማ ወደ ነጻነት ብርሃን ለማውጣት ብዙ መስዋዕትነት መክፈሉን ስለሚረዱለት ነው ኬንያ ከእንግሊዝ ቅኝ አገዛዝ በህዳር ወር በ1956 ዓ.ም ተመረተ ነጻ ከወጣች በኋላ በጎሳ ተለያይተው የሚናቆሩትን ኬንያውያን አስማምቶ ወደ አዲስ ዘመናቸው ስለመራቸው ባለ ሁለታቸው አድርገውታል ይሄን ደግሞ የተቀያየሩት የኬንያ መንግስታትም ሆኑ አብዛኛዎቹ ኬንያውያን ስለሚያምኑለት አክብረውለታል የተወለደበት አመተ ምህረት በትክክል አይታወቅ ግን በ1880ዎቹ መጀመሪያ መወለዱን ታሪክ ጻፊዎች ይስማሙበታል ከኩኩዩ ጎሳ አባላት የተወለደው ኬንያታ አባትና እናቱ በልጅነቱ ስለሞቱ ያደገው ካያቶቹ ዘንድ ነው ያን ጊዜ እንግሊዞች ኬንያን መቆጣጠር ጀምረው ነበርና ወጣቱ ጆሞ ኬንያታ ባድቬንቲስት ትምርት ቤት ገብቶ ዘመናዊ ትምህርት ለመማር እድል አገኘ የቀድሞ ስሙ ካሙ ምንጌ ይሰኝ ነበር ክርስቲና ሃይማኖት ሲጠመቅ ጆንሰን ካሙ ተባለ ዘግይቶ ካገባና የፖለቲካ ትግል ከጀመረ በኋላ ደግሞ ጆሞ ኬንያታ ተባለ ጆሞ ማለት በኩኩዩ ቋንቋ የሚነድ ጦር እንደማለት ሲሆን ኬንያታ ደግሞ የኬንያ ብርሃን እንደማለት ነው ጆሞ ኬንያታ ዘመዶቹ የሆኑት የኩኩዩ ጎሳዎች የሚኖሩበት ለከብት ርቢ የሚስማማ ተራራማ ቀበሌ በእንግሊዞች እየተወሰደ ነዋሪው በመፈናቀሉ ካሳዘናቸው ወጣቶች ቀዳሚ ሆነ ነበር ያን ጊዜ የምስራቅ አፍሪካ ማህበር የተባለ ቡድን ተቋቁሞ የሀገሬውን ተወላጅ መሬት በነጮች መያዝ ይቃወም ነበርና ኬንያታ ፈጥኖ አባል ሆነ እንግሊዞች ቡድኑን ማሳደር ሲጀምሩና ድርጅቱ ሲዘጋ የኬንያ ማዕከል ማህበርና አቋቁሞ ከእንግሊዞች ጋር ያይጥና የድመት ድብ ብቆሽን ጀመረ ኬንያታ በኩኩዩ ቋንቋ የሚታረም ጋዜጣም ጀምሮ ነበር በርቅ ይሰኛል የጋዜጣው ሲያሚ በጋዜጣ ጽሁፍ መሬት ለባላገሩ መሆን እንደሚገባውና ሚጣሉ ጎሳዎች አንድነት እንዲፈጥሩ ቀሰቀሰበት ግን ሊቀጥልበት አልቻለም ጋዜጠኛነቱን ተቶ መምህር ሆነ ግን እንግሊዞቹ አላረፈም ብለው ወደ ለንደን ላኩት ጆሞ ከነያታ በለንደን ቆይታውም እንግሊዞቹ እንደሚሉት አላረፈላቸው በታይምስና በዘጋርዳያን ጋዜጦች ስለ ኬንያውያን ጉዳት ስለ መሬታቸው አላግባም መወሰድ በተደጋጋሚ ጻፈ በለንደን ቆይታው ከበርካታ የፓን አፍሪካን ንቅናቄ አባላት ጋር ተገናኝቶ ስለ የሀገሮቻቸው ንጻነት ተመካከሩ ከጋናው ቋሚ ንክሩ ማሃጋር ሆኖም የፓን አፍሪካን ጉበኤ በለንደን አዘጋጅቷል ከማተማ ጋንዲና ከሌሎች እንግሊዝ ቀይ ግዛቶች ከተሰበሰቡ ታዋቂ መሁራን ጋር የተዋወቀው ያን ጊዜ ነው ጆሞ ኬንያታ በእንግሊዝ ሀገር ከ15 አመታት ከቆየ በኋላ ወደ ሀገሩ እንዲመለስ ተፈቀደለት የ13 አመት እንግሊዛዊት ሚስቱን ፈቶ ወደ ሀገሩ ተመለሰ ያን ጊዜ ግን በውቀትና በትግል መንፈስ ከቀድሞ የበለጠ ደረጃቶና ጠንክሮ ነበር የተመለሰው ኬንያታ ትግሉን ጀመረ መሬትን ለባለቤቱ ይመለስ የሚለውን አላማውን መሰረት አድርጎ ቀስቀሳውን ጀመረ እንግሊዞች ደግሞ ያንደኛውና ሁለተኛው ዓለም ጦርነት ያናጋውን ምጣኔ ሀብታቸው ለማገገም እንደ ኬንያ ያለሽ ለማሀገር የሚለቋል ነበርው ስለዚህ እንግሊዛውያን ሰፋሪዎች ቁጥር እየበረከተ ሄደ ጆሞ ኬንያታ ኩኩዮች እንቢንዲሉ እንቧንዲሉ ገጠር ለገጠር እየተዛወረ ቀሰቀሰ ኬንያታ አፍሪካን ህብረት ድርጅትን በሊቀ መንበርነት እየመራ በደብቅ ኩኩዮች ለትጥቃማ ጽድነሱ ታገለ ኩኩዮቹን እየሰበሰበ ቀስቀሳ ወደ ተግባራዊነት እንዲሽጋገር ለምድራችሁ ደማችሁ ለማፍሰስ ትፈራላችሁን ይላቻዋል በፍጹም አንፈራም ኩኩዮች መልሱለታል እንደ ጥንቸል እየፈረጠጣችሁ መኖር ትፈልጋላችሁ ይጠይቃቸዋል አንፈልግም በህብረት መልሱለታል ታዲያ መሬታችሁ ለማስለቀቅ የምትነሱት መቼ ነው ዛሬ ሲሉ ይጮሁለታል በነጮች መሬታቸውን ተነጥቀው ከብቶቻቸው የሚግጡት አተው ዳይሆኑትን ኩኩዮች እንዲያደረገ ቀሰቀሳቸው 
በዚያን ጊዜ ጆሞ ኬንያ ታካደረጋቸው እስካሁን ድረስ የሚታወሱ በርካታ ጋስካሽ ንግግሮች አሉት በሃምሌዎርክ 1944 ዓ.ም ተመረጥ እንዲያለ እግዚአብሔር ይህ የናንተ ምድር ነው ብሎናል ከብቶቻችንን ምድራችን ያበቀለውን እየበሉ እንዲሰቡን ፈልጋለን ልጆቻችን በብልጽግና ያድጋሉ የከብቶቻችንን ጮማ ሌሎች ሊመገቡት እንዲነጥቁን አንፈቅድም በዚህ ቋንቋስ ኪበቃን ተናገር ያለው ብዬ አስባለሁ ወጭ አገር ቋንቋ በተለይም በቅኝ ገዢዎች ቋንቋ ላናግራችሁ አልፈልግም ነበር ጆሞ ኬንያ ታና የትግልጓዶቹ የቅስቀሳቸው ፍሬ ያጎመራ ሲመስላቸው የማውማውን ድርጅት መሰረቱና የትጥቅ ተዋጊዎችን መለመሉ ኬንያ ታን ያደረገ ምልምሮቹ ኩኩዮቹን እንደ የሃገሩ ለማድ የጎሳውና የምነቱ መሪ ከሆነው ሽማግሌ ድረስ ይወሰደ መhalla አስፈጽማቸው መhalla ወንዲህ ምን ነበር የማውማውን ትዛዝ ሁሉ ያለ ምንም ማወላወል እቀበላለሁ እንዴ ባላደርክ መhallaዬ ተቀሰፈኝ በለሊት ስጠራ ከቀረው መhallaዬ ትግደለኝ የነጮችን ራስ ቆርጭ እንዳመጣ ስታዘዝ ካልፈጸምኩ መhallaዬ ታድርቀኝ የሚል ነበር ጥቅ ባለው ጫካ የመሸጉት የማውማው አባላት ጥቃታቸው ጀመሩ በየገጠሩ የሰፈሩትን እንግሊዞች በጦር ይወጉ በገጀራ እየፈለጡ በጥይት ግንባራቸውን እየበረቀሱ ይገርባቸው ገቡ እንግሊዞች ተናደው የጦር ኃይል ሲያዘምቱባቸው ይሳወራሉ ሽመቻቸው ነጮቹን ብቻ ሳይሆን የእንግሊዞች ተባባሪ ናቸው ያሏቸውን ጥቁሮች ጭምር ቤታቸውን ይያቃጥሉ ይገርሏቸዋል የእንግሊዝ የኬንያ ጦር አዛጅ ተጨነቀና ባይሮፕላን የጦር ስራዬቱን አጓጉዞ የማማው ተዋጊዎችን ማደን ጀመረ በኬንያ ያስጨቋይ ግዜ አዋጅ ታወጀና ጫካው ስኪነድ ባይሮፕላን አስደበደበው 180 የሚሆኑት የማማው መሪና ደጋፊ ያሏቸው ኬንያውያንም እጃቸውን ስጥዋሏቸው ጆሞ ኬንያ ታንም አሰሩት ከአምስት ጓደኞቹ ጋር መከላካይ ሌላቸው ህፃናትና ሴቶች በመግደል ወንጀል ካሰሱት ማስረጃ ላገኙ ግን ዳኛው ከነጮቹ ሰፋሪዎች አንዱ ነበርና በኬንያ ታላ የሰባት አመት ስራት ከጉልበት ስራ ጋር ፈረደበት ያ ዳኛ ከዚያ በኋላ በኬንያ መኖር እንደማይችል ተረርቶ 20 ፓውንድ መቋቋሚያ ተሰጥቶት ወደ እንግሊዝ ከነበ የተሰጉ ተመለሰ ጆሞ ኬንያ ታታሰረ ሰባት አመታት ሙሉ ወሁን ይከረማ ማማው ተገልግን በጭራሽ አለከበ የዓለም ታሪክ እንደሚያረጋግጥልን ደግሞ የህزب ተቃውሞን በኃይል ለመደምሰስ የሚደረግ ሙከራ ሁሉ ለጊዜው ፋታ ይሰጥ እንደሆነ ነው እንጂ ሊቀለብሰው አይቻለው እንዲያውም ተቃውሞ ወደ ጥነከረ በቀል እየተለወጠ መሪር ይሆናል ኬንያኖችም ለነጻነት የሚያደርጉትን ትግል የእንግሊዞች ዘመናዊ መሳሪያ ሊያፍነውና ሊገታው አልቻለም በደሉና ጥቃቱ የባሰ ይያስቆጣቸው የኬንያውያን አመጽ በረታ የሰባት አመቱን ፍርድ ሲጨርስ እንግሊዞች ሊለቁት አልፈለጉም ከሆነ ያውጣው ከከተሞች በራቀ ቦታ አጋዙት በ1952 ዓመተ ምህረት ያስጨቋይ ጉዚያው አጁ ከተነሳ በኋላ 25000 የሚሆኑ በናይሮቢ የተሰበሰቡ ኬንያውያን ጆሞ ኬንያታ ይፈታልን ብለው የስምምነት ፍርማቸውን ለእንግሊዞች አገረገሽ አቀረቡ በሌለበትም የካኑ ፓርቲ ሊቀመን በራድርገው መረጡት ጆሞ ኬንያታ ተፈታ ከዚያ በኋላ ጆሞ ኬንያታ የገዘፈ ስብ እና ያዘና ኬንያውያን ለማስተባበር የሚችል መሆኑን እንግሊዞች ተገነዘቡ በኃይልና በማስፈራራት ምንም ማድረግ እንደማይችሉ ተረርተው ሳይዋረዱ ኬንያን መልቀቅ ፈለጉ ለኬንያም የራስ ግዝ አስተዳደር ፈቀዱ በግንቦት ወርሺ 953 ዓመተ ምህረት በንግስት ኤልሳቤት ንግስትነት ስር ጆሞ ኬንያታ የመጀመሪያው የኬንያ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነ ባማቱ ግንቦት 24156 ዓመተ ምህረት ኬንያ ሪፐብሊክ ስትሆን ጆሞ ኬንያታ የመጀመሪያው የኬንያ ፕሬዝዳንት ሆነ አራፔ ዳማሻምበየቱ አራፔ ዳሜፉጎየቱ አራፔ ናትርካሊየቱ አራፔ ዘይ ጆሞ ኬንያታ brothers i think i have spoken enough in this language it is not my wish 
that I should be speaking to you in a foreign በዚ ቋንቋ ስኪ በቃ እንተናገር ያለው ብዬ አስባለሁ በውጭ ሀገር ቋንቋ በተለይ በቅኝ ገዢዎች ቋንቋ ላናግራችሁ አልፈልግም ነበር ፕሬዝዳንት ጆሞ ኬንያታ የሀገሪቱን ያማራር ስልጣን ከያዘ በኋላ አዲስቱን ኬንያ የመገንባትና የወደፊቷን ኬንያ በመቅረጽ ስራ እንጂ ባለፈቂምና በቀል አንተማስ የሚል አቋሙን አጸና ነጮቹን ከሀገር እንደማይወጡ ተስፋ ሰጣቸው ግን አለጆሞ ኬንያታ ግን በኬንያ የምትቆዩት እንደ ውጪ ተወላጅነታቸው ብቻ ነው አላቸው በዚህም የሀገሪቱ ኢኮኖሚ ሳይናካ አቆየው እንግሊዞች አገተውት የቆዩትን የትምርት መዳረስ ኬንያታ በጅጉ ይተጋበት ነበር ይባላል እስከ አራተኛ ክፍል ድረስ ኬንያውያን በነጻ እንዲማሩና ትምርት እንዲስፋፋ በትጋት መስራቱን ራሱ ጆሞ ኬንያታ ይናገራል my leadership has not been to darkness and 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 death but to light and prosperity የኛመራር የጨለማና የደነዘዘ አይደለም ብርሃንና ብልጽግና እንጂ ያ ማለት በእኔ ጊዜ ከ300 በላይ ትምርት ቤቶች ተገንብቷል በህዝብ ገንዘብ የሰራነውና የምንከታተለው ነው ይሄ ማለት ህዝቤን ወደ ጨለማና ሞት መምራት ማለት አይደለም የዚያን ጊዜው የኬንያ ፕሬዝዳንት ጆሞ ኬንያታ የመንግስትን ስልጣን ያያዘው 65 እድሜውን ካለፈ በኋላ ነበር ያን ጊዜ ሰውነቱ ጠንካራና ሞላ ያለ ቁመቱ ድልድል ነበር ከርዳዳ ጸጉሩን አሳድጎ ወደ ኋላው ልቦ የሚያበጥር ኮትና ሱሪ ብቻ ሳይሆን ባህላዊውን አለባበስ እንዳስፈልጋግነቱ የሚጠቀም ነበር ስራ የማይመርጥ ለሐላፊነት የሚመርጣቸውን ሰዎች በቅጡ የሚያውቃቸው የሹማቸውን ሹማምንት የሚያምንና የሚያተጋ እንደነበረ የዚያን ጊዜው የገንዘብ ሚኒስትር ኬባኪ ጭምር ያስታውሳሉ። Soon after independence of this country those of us that were given responsibility in various departments by the founder of this nation Zay Jomo Kenyatta ይህን ሀገር የመሰረታት ጆሞ ኬንያታን ሐላፊነት የተሰጠን ሰዎች ሁሉ እጅግ በቅርብና አስተዋውሰዋለን ኬንያታ ስራ ሰጠ ማለት ስራ ሰጠ ማለት ነው ጣልቃ ይገባም ስራውን የሰጠው ሰው አይሰራውም ብሎ አይጠራጠረም ጆሞ ኬንያታ ብዙ መናገር አይወድም ይባላል ግን መናገር ከጀመረ ለዛ ባለው አነጋገሩ የማሳመን ኃይል ነበረው ይላሉ ይናገሩለታል ታ የውጭ ጉዞ አይወድም በግል ካልሆነ ለኦፊሴል ጉብኝት የተማከረ ሄዶ ያውቀም በኦፊሴል ጉብኝት የመጣው ኢትዮጵያ ብቻ ነው ኬንያ ታ ስልጣን ከመያዙ በፊት ኢትዮጵያን ያውቃል ካጼ ኃይለ ስላሴ ጋር የግል ወዳጅነት ስለነበረው ኢትዮጵያን በክብር ጉብኝቷል ለኢትዮጵያ ያለውን ክብር ለማሳየትም ከኬንያ ቤተ መንግስት ቅርብ በሆነ ቦታ ለኤምባሲው ህንጻ ተሰርቷል ሙያሌ ድረስ በመኪና መጥቶ ካጼ ኃይለ ስላሴ ጋር በተገናኘበት ወቅት በኢትዮጵያ ሞያሌ ሆቴል የነበራቸውን አቶ በቀለ ሞላን በኬንያ ሞያሌም ሆቴል እንዲገነቡለት ጠይቋል ይባላል ኬንያታ ለሀገሩ ይጥቀማል ብሎ ካመነበት የፕሮቶኮል ጉዳይ አያስጨንቀው he hated to travel he did not like to go by plane like i don't think he ever went by plane after he became president he was በአውሮፕላን መሄድ አይወድም በተለይ ፕሬዝዳንት ከሆነ ወዲ ባውሮፕላን ሄደ ወደ ኢትዮጵያ ብቻ ነው ምክንያቱም ያጼ ኃይለ ስላሴ ልዩ ወዳጅ ስለነበረ ሀገራቸው ለመጎብኘት ስለፈለገ ነው ከኢትዮጵያ ውጪ የተም ሀገር ጉብኝት አድርጓ ያውቃ ለሁሉም ጉባኤዎችና ጉብኝቶች የሚልከው ምክትል ፕሬዝዳንቱን ነበር ጆሞ ኬንያ ታይም ተወቀበትና እንደ ልዩ መለያ የሚቆጠርለት ነጭ ጭራው ነው ጭራ በማንኛውም ጊዜ ከዛ ይጣፋል። ኬንያ ነጻነቷን ከእንግሊዝ በተረከበችበት ስነ ስርዓት ላይ ነጭ አጭራ በእጁ ላይ ነበርች። ደስታውን የገለጸው ያችኑ ነጭ ጭራውን እያውለበለበ ነበር። ከነጩ አጭራው ጋር ከዘራ ይለየው። ጭራው ሰላምታ ለመስጠት ይጠቀምባታል። ከዘራውን ይመረኮስና ሲቀመጥ ከፊቱ ባለው ጠረጴዛ ላይ ያስቀምጣታል። ለዚህ ሁሉ ለፕሬዝዳንት ጆሞ ኬንያታ መለያውና ምልክቶቹ ሆነው 
مورال كل غزي فيتلفت نا غلص بمناغر يتاوق نبر جومو كنياتا كميتاوق باچو بحريوچو اندنيو ማንኛውም ሰው ስለሌላው ሰው የሚናገረውን ሐመት ወይ ሙንጀላ ሰምቶ ዘማይልም የተነገረበትን ሰው ይጣራና ሁለቱን ፍለፊት አስቀምጦ ቀድም የነከርከኝን ከዚህ ሰው የፍት ነገር እንይላዋል በዚህ ምክንያት ማንንም ሰው ያለሆነ ነገርና ውሸት ወደ ጆሞ ኬንያ ታይዞ ለመሄድ አይታጋም ይባላል ወይ ሁሉ መልካም ነገር ስለ ጆሞ ኬንያ ታስነግራችሁ አንዳችም ህጻጽና ግድፈት የሌለበት መሪ ነው ማለት አይደለም ጥፋቱ ካለማውንሶ በመገኘቱ እንጂ እንኳንስ 16 አመታት መሪ ሆኖ ይቅርና ያ 4 አመቱም ስንትና ስንት ክስና ወቀስ አይደርስበታል ለምሳሌ ጆሞ ኬንያታ ስልጣኑን ለአለመልቀቅ ሲል በተጽሙ ህገ መንግስቱን እንዲሻሻል ያደረገ ቆይቷል ይያሉ ይተቹታል የደህንነት ሰራተኞቹን ጨምሮ ቁልፍ በሆኑ የመንግስት ኃላፊነት ወታዎች ላይ የራሱን የጎሳ አባላት የሆኑትን የኩኩዩ ጎሳዎችን በተለይም ዘመዶቹን በመሾሙ ሲወቀስ ቆይቷል የደህንነት ሰራተኞቹ ለኬንያታ ስልጣን ተቀናቃኝ ናቸው ያሏቸውን እየጎሸሙና ያጎሩ እንዲያምሲል በመኪና እየገጩ በጥይት ገርለዋል እየተባለ ኬንያታን ያማሩታል የተቀናቃኙን ፓርቲ የካዱ ሊቀ መንበር ሮናልድ ሊጋላ በመኪና ተገጭቶ ጋዜጠኛውና ፖለቲከኛው ፒዮ ጋማ ፑንቱ የኢኮኖሚ ሚኒስትሩ ቶሞ ቦያና ሌሎችም በተለያየ ጊዜ ባልታወቀ ሰው መገደላቸው የኬንያታ እጅ እንዳለበት ወይም በሱ ስም ከኬንያታ በኋላ ለስልጣን ያሰጋሉ የተባሉትን ሌሎች የመንግስት ባለስልጣኖች ሲያስገድሏቸው መቆጣጠር አልቻለም እየተባለ ሲተች ቆይቷል በተለይም የተዋቂውና ጆሞ ኬንያ ታኒ ተካል ተብሎ የተገመተው ፖለቲከኛ ቶሞ ቦያ በጥራራ ጸሃይ መገደሉ በጎሳዎች አባሎች ዘንድ ጠብ ቀስቅሶ ረብሻና ሞት አስከትሏል ኬንያታ ሞቦያን አላስገደለም መባሉ የሚታመን ቢሆንም ከምክትል ፕሬዝዳንቱ አራፍ ሞይ ጀምሮ ሌሎች ባለስልጣኖች ተጠርጥረውበታል የኩኩይን የጎሳ አባላትም በሰምጥ ሸለቆው ለመሬት ላይ ማስፈሩ አርሎኛ ሰኝቶታል ግን በግዚኡ በነዚህ ሁሉ ጥፋቶቹ ጣት ቢቀሰረበትም ጥላቻ ቢበዛበትም አጼ በጉልበቱ ነው ቢያስብሉትም ለኬንያ ነጻነት ያደረገውን ተጋርሎ ሊለውጡበት አልቻሉም በዘመኑ የተረጋጋና ሰላማዊ አስተዳደርና ለሀገሪው ተወላጅ የተሻለ ገቢ መኖሩ ከግምት በታች አላደረጉትም ስለዚህ ኬንያያን ጆሞ ኬንያታን እያወደሱት እስካሁን ቆይተዋል መጨረሻው ንሐሴ 8970 ዓመተ ምህረት ሞምባሳ ካለው መኖሪያ ቤት ሆኖ ቤተሰቡ ነው ሁሉ ሰበሰበ በእንግሊዝ ያለ ልጅን ሳይቀር ድረስ ብሎ አስመጣው አራት ሚስት አግብቶ ከሶስቱ የወለዳቸው ልጆቹና የቅርብ ዘመዶቹን ሰብስቦ ራት አብሯቸው በላ ዋለ አደረ ከመሞቱ ሁለት ቀናት በፊት በቢሮው ተገኝቶ ስራውን እንደቀድመው ሲያከናውኑ አለ የተለየ ነገር የታየበት በማግስቱና በሁለተኛው ቀን ለመገናኘት ቆጠሮ የሚጠይቁትን ዛሬውኑ እንገናኝ ማለቱ ብቻ ነበር ንሐስ 15 1970 አመተ ምህረት ጆሞ ኬንያታ በሰላም ሆኖ ወደ መኝታው በሰላም ሄደ ንሐስ 16 ቀን 1970 አመተ ምህረት ጥዋት ላይ በጸጥታና በሰላም አልጋው ላይ አረፈ ኬንያታ ምንም እድሜው የገፋ ቢሆን ሞቱ ህዝቡን በጭቁ አስደነገጠው ያን ጊዜ መከተል ፕሬዝዳንቱ ዳንኤል አራፕ ሞይ መርዶ ለህዝባቸው ሲናገሩ ኬንያውያን አለቀሱለት ማይ ዲ어 ፍሬንድስ what feeding tribute can we pay the man who was a father to us all how can we adequately express the grief that is deep in our heart ወዳጆቼ ለውላችንም አባት ለሆነ ሰው ሀዘናችንን እንዴት መግለጽ ቻለና በልባችን ውስጥ የተደቀነውን ሀዘናችንን እንዴት ልናሳየው ቻለና የክፉ ሞት እጅ ተወዳጁን አባታችንን 
የነዛነት ተዋጊያችንን ታላቁ መሪያችንና ጓዳችንን ጆሞ ኬንያታን ዝም አሰኝቶብናል እጅግ እናዝናለን እግዚአብሔር ነፍሱን በሰላም ያሳርፋት ሰባት ቀናት ሙሉ በህራዊ ሀዘን ተደርጎ የሀገራት ማሪዎች በተገኙበት ከፍ ባለ ክብር ጆሞ ኬንያታ ተቀበረ በዚያን ጊዜ የአፍሪካ ማሪ በክብር ለመቀበር ብርቅ የሆነበት ጊዜ ነበርና የኬንያታ ክብርና ሞገስ ያለው ክብር እጅግ አስደናቂ ሆኗል ከዛን ጊዜ ጀምሮ ኬንያውያን የቀድሞ ማሪያቸውን ጆሞ ኬንያታን በፍቅርና በክብር እየወደሱት እስካሁን ዘልቀዋል ጆሞ ኬንያታ ባለፉት 34 አመታት በክብርና በሞገስ በፍቅርና በውዴታ በኬንያውያን ዘንድ እየተሞከሰ ቆይቷል ወደፊትም ቢሆን ለመልካም ምግባሩ መታሰቢያ ሆኖ የተቀረጹለት ሀውልቶችና ስያሜዎች ሲያስታውሱት ይኖራሉ። አብራችሁስ ለቆያችሁ እናመስግናለን። 